Welcome back sa aking channel and for today's video, nakita nyo naman sa title na gagawa tayo ng another review. First, Maybelline products na i-review ko kasabay na binili kong eyeshadow from Divisoria. Ayan, this is the Glancy Professional Cosmetics 16 color eyeshadow palette. And then, ito yung mga Maybelline products na i-review natin. This is the Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Foundation. I'm in the shade 120. Also, bumili rin ako ng lipstick from Maybelline. Ito ay nasa shade ng Nude Nuance. And of course, ang pinaka-hype na mascara for um beginners, ang Maybelline The Hyper Curl Waterproof Mascara. So, without any further ado, let's start to review these four exciting products. So, I already moisturized my face and ayun na nga, itatry na natin itong matte plus poreless na uh, Fit Me Foundation. Ito daw, itong foundation daw na to ay for normal to oily skin. It mattifies and refines pores. It also matches the natural tone. Also, it is natural and seamless finish. By the way, yung mga Maybelline products na ipapakita ko for this video ay nabili ko sa Shopee last December 16, 2019. And kung hindi ako nagkakamali, itong Fit Me na to from 399 na OG price niya, nabili ko na lang sa halagang 189 pesos. By the way, again, I'm this... I'm in the shade 120 or Classic Ivory. Since hindi ko naman na iswatch itong uh, foundation na to sa Maybelline counter, hindi ko alam yung right shade ko. And hindi ko rin alam kung tutugma ba to sa akin. Pero let's hope and let's pray na sana tumugma siya sa akin. Uh, the good thing is yung mga dating bottle ng Fit Me ay walang pump. Ngayon, meron na silang pump. Naglagay na ako ng moisturizer sa face ko. Ang ginamit kong moisturizer is yung Eye White Korea na Aqua Moisturizer. For primer, Quick FX, both side, lalagyan ko ng primer. Though, hindi ko matitest masyado. Pero, ito naman ay, ano eh, ay hindi naman niya gaano na fill in yung pores ko. Kaya, medyo makikita natin yung result nitong Fit Me. Alright, so, itong side na to ay gagamitan natin ng brush and ito namang side na to ay gagamitan natin ng mahiwaga natin sponge. <gasps> okay, ayun yung kanyang consistency. It's a little bit runny. Gamitin natin yung aking buffing brush. Parang ang dami kong nakuha. Parang may konting scent siya. Let's see kung pantay ba sa skin tone ko itong 120 Classic Ivory. Oy! Mmm! In fairness, medyo maganda ang kanyang coverage, ha? Natakpan ng slight yung aking mga tigdidongski. Uy, maganda ang coverage! I mean, hindi siya ganun ka-full, pero... Compared to this one na sobrang halatang halata pa yung mga acne ko, yung acne marks dito. In fairness, maganda. So, ito naman tayo sa kabila. Sponghe na yung gagamitin natin. Ang laki ng sponge na to guys. Ganito na ba talaga to ngayon? Ito yung fake na real techniques na sponge na bili ko sa Divisoria. Ayan, nakikita ko na na maputi yung foundation sa aking face lock. And kaya sponge din yung ginamit ko dito para hindi gaano malagyan. Huwag din natin masyadong pag-focusan itong dalawang to kasi tigyawat talaga yan. Actually, it almost the same. Halos walang pinagkaiba yung finish, yung uh, coverage ng brush at ng sponge. Sige, double layer. Ganda siya. Medyo hindi ko lang bet yung medyo coconut scent niya. At nakikita ko rin na hindi pantay ang aking fundasyon. Pero acidic ako. Kaya baka mag, ano siya, mag settle down. 
naka tig dalawang patong ako or tig tatlo patong per side. Hindi siya ganun ka kapal na coverage pero ito yung mga tipo ng foundation na kaya mo pang magpatong ng concealer ulit for your under eye, ayan mo, tingnan mo, for your under eye, for your other marks, ayan. Sa side na ginamitan ko ng brush, may konting pagsisettle ng bahagyang bahagyang bahagya lang naman. Pero sa side na ginamitan ko ng sponge, wala kang makikita ang pagsisettle. For my concealer, I will be using the Detail Makeover Intense Cover Concealer, you know it. Okay, so magbibake tayo kasi as usual, yun naman talaga yung ginagawa ko kapag ako yung nagpifilm. Brows na tayo and for my brows, ang gagamitin ko is this Faint na Anastasia Beverly Hills in the shade Medium Brown. Yes, I still use fake products. Especially kung pang ganyan lang naman. Like pang kilay na. Alright, so let's blend the powder out para cute na tayo tignan. Uh, Mag-eyeshadow na tayo and gagamitin na natin itong Galanzi na professional cosmetics. Sabili ko to from 698 mall from Divisoria. For 145 pesos. Sobrang ganda ng packaging. Alam mo yung parang pareho lang sila ng detail kasi cardboard lang din to with magnetic. And, meron din siyang mirror sa loob. Of course, ito yung mga shades. See the shades? Sobrang magaganda. Sobrang natural. Bronze, pink, gold, red tone. And, meron din black to intensify. And, yung black nito ay hindi nagbibiro. As in, black talaga siya. Yung black ay naswatch ko na to nung nag ako. And, look at the pigment. See? Sunod naman, let's try Rebel. Let's try natin si Rebel. Parang metallic bronze. Mmm. Ganda, diba? Ayan si Drama. And ito yung kanyang color. Pink! And, kumpleto na dito, meron ka ng pang transition, may pang set ka na for your eyes kapag nag-concealer ka, meron kang shimmer, metallics, uh, dark colors. Okay. So, maglalagay tayo ng parang concealer dyan. Yes, for the first time. And forever. Ayan, gagamitin natin itong si Sassy Lady Full Cover Concealer as our primer sa ating lid. Sana wala siyang fallout kasi inuna ko siya. Inuna ko yung ano ko eh, foundation. For setting the concealer sa ating lid, kukunin ko tong shade na to. Ang pangalan niya ay Classic. Parang um, powder tone lang din. And then, ipang set natin all over our lid. Let's go and dip our brush here dito sa shade na ito. Yung katabi lang ng ginamit natin kanina. Named Winky. Uy, surprising hindi siya ganun ka, ka powdery. Pero may kickback but not that too much. We're gonna go and dip our brush into si Pro Fresh. Yun yung kanyang name. Try natin siya. Same brush. Uh, ito medyo maraming medyo marami ng kickback pero sobrang kapit pa rin sa brush let's put some vamp on our um, here sa may outer V para lang mag darken na yung ating look okay but parang hindi ko siya nakakita Okay, medyo fail. Hindi ko masyadong nakikita si Vamp. Napo. Ang ginagawa ko is pinapak ko lang si Vamp. Mm, may konting nalaglag dito. Pero konti lang. Hindi naman sobrang dami. I-blend lang natin using yung brush kanina na ginamit natin. Hindi na kukuha ng prado.
Kuha ko nitong si Bold, darkest color than vamp. Nakikita niyo naman. Ayun. Kuha lang tayo ng very konti. Hindi lagi lang natin lower than vamp. Si wine Patayin yan. Para magkaroon naman ng brown dahil parang naging orange. For lower lash line, I will choose Vamp. Yung ginamit natin yung second darkest color. And then the darkest color, yung Bold. Okay, so tapos na tayo sa eyes natin. Ganyan muna tayo, okay? Uh, Mag-bronze muna tayo ng face. And for the bronze, bronzer, para mabalik na yung depth sa ating face. Blush. Um, yung nude, of course. Wala namang vago, besh. Wala namang vago. Laging yan. Okay, for highlighter, medyo maiiba tayo. Ang gagamitin kong highlighter is this. Um, highlighter and contour stick from Detail Makeover. Pero dito sa aking inner tear duct, pati na rin sa may brow bone, yung favorite kong, um, highlighter yung Vice Cosmetics. Okay, so patapos na tayo sa ating look. Maglalagay na lang tayo ng mascara, ng eyeliner, ng falsies, and ipo-finalize na rin natin itong look para lipstick na lang. Pero, gagamitin ko na to off cam and I will be Alright, so ayan, nagbabalik na po ako. Nalagay ko na po yung mascara and kapag lip liner na po ako. Ang ginamit kong lip liner is from Detail Makeover uh, in the shade Ellie. Okay? So, gagamitin na natin itong bullet lipstick ng Maybelline in the shade Nude Nuance. Okay. Yes! Ito na yung ating completed look. Sobrang ganda as in plakado. Plakadong makeup ba? Mmm. Huwag nyo na lang pansinin yung eyeliner ko kasi hindi talaga yung magpapantay at hindi talaga maganda yung kalalabasan niya kahit anong mangyari. Pero I love the lipstick. I love it. So this is my initial thoughts about the products that we use. First off, dito sa ating matte plus poreless na foundation. Uh, so far, hindi pa ako nag-oil up. I think, mago one hour nang nakasuot sa face ko yung foundation and so far, hindi pa ako oily. And then, 30ml for, for 399 pesos, hindi na rin masama. Kung talagang totoo na mayroon tong oil control, abay, ay eh, maganda. I-wear test natin itong uh, foundation ng Fit Me. Tingnan natin kung magiging maganda. But so far, so good. Hindi rin siya masyadong nagsisettle sa mga pores ko. Though, may pagsisettle na nagaganap dito banda. Especially nung brush yung ginamit natin. Partida, gumamit na tayo niya ng primer para medyo humupa ng konti or ng bahagya yung aking pores. Next, yung eyeshadow. Sorry guys, may pagkakamali ako sa pag eyeshadow ko kanina. Nakalimutan ko maglagay ng shimmer dito sa may unahang part. And, naglagay na lang ako off cam. And while I'm applying shimmer sa aking inner inner part ng lid ko, uh, napagtanto ko na parang medyo off sa akin yung mga shimmer niya. Kapag titignan mo, eto yung ginamit ko by the way. Ayan. Kapag titignan mo, parang ang ganda ng shades. Pero nung nilagay ko na sa face ko or sa lid ko using my finger, parang, ayan, parang maganda lang siyang topper. So, medyo naging off sa akin yung shimmer nito na parang, mm, pero matte shades are very pigmented, very opaque yung kulay, one swipe, one dip, kaya nang i-color lahat ng lid mo. And for me, 
maganda na yon for 145 peso. Update ko kayo sa ating review update. For mascara, itong mascara matagal ko na itong ginagamit. Uh, since na-receive ko to 2 weeks ago, uh, ginamit ko na siya agad kasi hype to eh, diba? Hype to for beginner. And talagang nare-recommend to for beginner. Now, I know why. Kasi maganda ang formulation niya. Hindi niya napapabagsak yung lashes mo. Hindi niya rin um, naka-clump-clump yung mga lashes mo, which is a good thing. Mula nung nakuha ko itong order ko from Maybelline, ginamit ko na rin to. And guys, I swear, this is the best, best, best lipstick ever. Ito na yung pinakamagandang um, lapat sa labi ko na bullet lipstick. As in, worth the money, worth the hype. As in, ang ganda ng lapat. Mat siya, pero hindi siya drying sa labi. So, yun lang yung masasabi ko about Maybelline and Gelancy na palette. Uh, so far, wala akong hindi nagugustuhan sa kanila. Lahat sila gustong gusto ko. I'm, hindi ko parang hindi ko na e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Um, review. I hope na nagustuhan ninyo itong review ko. You are such a blessing. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe at bago ka lang sa akin channel, please do like this video and subscribe also sa akin channel. And if you want to be friends with me, follow me on my social media accounts. Pwede nyo akong i-message. Salamat sa panonood and see you on my next one. Bye-bye! After eating salad and two pieces of bread. And then my foundation is still intact but a little oiliness here. Pero sa noo, wala pa. Sa mascara, I love mascara. Walang nag-smudge, walang nag-budge. Mga lagpas-lagpas ko lang yan kanina. But I love it.